desde hace varias semanas que venimos hablando que la economía de Rocío Carrasco no pasa por uno de sus mejores momentos. Es más, por lejos, es el peor, y cada vez el panorama es más complicado. A la hija de Rocío Jurado le pasó de todo este año. En enero comenzó con un musical teatral en el que homenajeaba a su madre, pero no pudo recuperar la inversión hecha, ya que llegó el coronavirus, la crisis sanitaria y el resto es conocido. Posteriormente llegó la participación de su hija en Supervivientes 2020, y como entre ellas no se hablan hace ocho años, la figura de la cantante volvió a aparecer en los primeros planos de la prensa rosa. Así fue como se transformó en colaboradora de Lazos de Sangre, programa que se emitía hasta hace unas semanas en Antena 3, pero el ciclo finalizó y, por ende, se quedó sin trabajo. Las deudas son muchas y la situación económica de Rocío no es la mejor. Todo se convierte en una bola de nieve, y con el pasar de los días se va agrandando aún más. Hace unos días, nos enteramos que Carrasco tiene en peligro aviarios de los bienes que heredó de su madre, sobre todo la reconocida casa de Chipiona, y todo por una deuda que mantiene con Hacienda su marido, Fidel Albiac. Ahora, en un intento desesperado de recuperarse, la colaboradora volverá a poner esta noche en escena que daría yo por ser Rocío Jurado, la obra que, justamente, había dejado de realizarse en el mes de enero. Aún así, el panorama no es tan sencillo para Rocío Carrasco, ya que el Auditorio de Boadilla del Monte, en Madrid, cuenta con 400 butacas disponibles, y aún quedan más de 100 a la venta, a pesar del bajo precio que están las entradas, a tan solo 10 euros. Podrá recuperarse.